வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்க பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் தேவாங்க தேவா சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க பாண்டிச்சேரில இருந்து பேசுறேன் ஆ உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் ஆ சார் சொல்லுங்க தேவா சார் ஆ சார் எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்ப வந்து நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல சொன்னீங்கல தங்கத்தை பத்தி அங்க இருக்கிற விலைக்கும் நம்ம ஊர்ல விற்கிற விலைக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு கரெக்ட்ங்களா கரெக்ட் சரி சொல்லுங்க ஆனா வந்து நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்ல இருக்கிற விலை தான் அதிகமா இருக்கு ஆனா நம்ம ஊர்ல விற்கிற விலை வந்து கம்மியா விற்குது ஆனா நான் வந்து அப்புறம் வந்து நான் என்ன எங்க ஊர்ல வாங்கினா தானே பெனிஃபிட் நான் நினைப்பேன் ஓகே கேட்டோம் சார் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு லாஜிக்கான கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க இது கரெக்டான கேள்வி இப்போ வந்து பிரைஸ் டிமாண்ட் டிமாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிரைஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் ஆன் டிமாண்ட் னு சொல்றோம் இப்போ வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் நேத்தே சந்தையில பாத்தீங்கனா தங்கம் 1 கிராமுக்கு ஓபனிங் ரேட் நேத்து சந்தையோட ஓபனிங் ரேட் சொல்றேன் பாண்ட்ல இதுல ஷேர் மார்க்கெட்ல 4060 ரூபாய் ஆனா வெளியில இன்னும் கம்மியா கிடைக்கிறது 4060 ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆச்சு அதே கோல்டு ஒரு கிராம் கோல்டு நாலாயிரத்தி நூத்தி பதினாறுக்கு நேற்று க்ளோஸ் ஆச்சு அறுபதுக்கும் பதினாறுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரே நாள்ல வளர்ச்சி கடைங்கள்ல இருக்காரு கடைங்கள்ல எப்போ இது பண்ணுவாங்களா ரேட் இன்னைக்கு நைட் ரேட்டை மார்னிங் டென் ஓ கிளாக்கும் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக்கும் பிக்ஸ் பண்றாங்க ரேட்டு அந்த டென்ல இருந்து ஃபோருக்கு கோல்டு மூவ்மெண்ட் ஆனாலோ இல்லைன்னா ஈவினிங் ஃபோருக்கு அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு அப்புறம் தான் ஏழு மணியே ஆகணும் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் கோல்டு மார்க்கெட் லண்டன் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓபன் பண்றதுக்கு அது மாதிரி அந்த நேரம் எல்லாம் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இந்த கோல்டு வித்தியாசம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனா இதுல வந்து டிமாண்ட் ஒன்னு நீங்க பதினேழு நீங்க நகை கடையில வாங்கி போட்டாலும் அந்த பதிமூணு பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறீங்க நண்பரே அந்த பதிமூணு பர்சன்ட் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறதுக்கு ஏன் பாண்டா வாங்கி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு பொன் குழந்தை நீங்களே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்திருக்கு பொன் குழந்தை பிறந்த உடனே நிறைய லேடிஸ் என்ன தவறு பண்றாங்கன்னா இமீடியட்டா அந்த பொன் குழந்தைக்காக ஒரு கிராமு அஞ்சு கிராமு அந்த குழந்தைக்குள்ள வளையல் இன்னைக்கே அந்த பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு இருபத்தி நாலு வயசுல எப்ப கல்யாணம் பண்ண போறாங்களோ இன்னைக்கே அந்த குழந்தைக்கு வளையல் அது அந்த குழந்தை என்ன சைஸ்ல இருக்குன்னு அந்த அம்மாக்கு எப்படியோ தெரியுது அந்த சைஸ்ல வளையல் இப்ப அந்த அம்மா போட்டுக்கும் அது வேற விஷயம் அந்த வளையல் மாலை இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க குழந்தைக்கு ஆனா அது மாதிரி வாங்கி வச்ச இது வந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த காலத்துல இருபத்தோரு வயசு ஆகும் போது அது பிடிக்குமா அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் அப்போ திருப்பியும் கொண்டு போய் மாத்தி திருப்பியும் பதிமூணு பர்சன்ட் சேதாரம் செய்கூலி ஜிஎஸ்டி அப்பத்த ஜிஎஸ்டி என்னன்னு தெரியாது இப்பத்த ஜிஎஸ்டி மூணு பர்சன்ட் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வாங்குறோம் நம்ம இதனால நம்மளுக்கு பதிமூணு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் லாஸ் வருது இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா நாங்க என்ன சொல்றோம் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அதுக்குன்னு தங்கம் பாண்டிலே போட்டுறாதீங்க நானும் தான் தங்கம் போட்டிருக்கேன் தங்க மாலை போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி போடுறோம் எல்லாரும் அது தேவைதான் ஒரு அளவுக்கு தேவை அளவுக்கு மேல போகும்போது பாண்ட்ல வச்சுக்கலான்றது என்னோட தாழ்ந்த கருத்து இன்றைக்கு நம்ம எல்லோருக்குமே குறிப்பா பெண்கள் கவனம் செலுத்தக்கூடிய தங்கத்துல முதலீடு செய்யறதுக்கான வகைகள் என்னென்ன இருக்கு அதுல என்னென்ன சந்தேகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கோ நிச்சயமா இந்த லைவ் ஷோல நீங்க கேட்கலாம் சோ நம்மளுடைய நிதி ஆலோசகர் சிறப்பான விளக்கங்களை நமக்காக வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சார் நம்ம இடிஎஃப் பத்தி பேசணும் தங்கம் வந்து நகையா வாங்கி முதலீடு செய்யறத பத்தி பேசணும் இது இல்லாம வேற என்னென்ன முதலீடுகள் தங்கத்துல இருக்கு சார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பரஸ்பர நிதியில கோல்டு ஃபண்டுன்னு இருக்கு கோல்டு ஃபண்டு சில பேர் என்னால் டைரக்டாக போய் ஒரு கிராம் வாங்க முடியாது ஒரு கிராம்ன்றது இன்னைக்கு நாலாயிரம் ரூபா நான் பாமர மக்கள் என்னாலெல்லாம் நான் ஐநூறு ரூபா ஐநூறுரூவாலாம் என்னால் போட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கோல்டு ஃபண்டுன்னு ஒரு ஃபண்டு இருக்கு அதில் நீங்கள் ஐநூறுரூவா ஐநூறுரூவாவா எஸ்ஐபி மாதம் இதில் கட்டலாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இதனால் என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் கட்டிட்டீங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஐநூறு ரூபான்றது ஒரு நல்ல அமௌண்ட் ஆறஞ்சு முப்பதாயிரம் ரூபா சேர்ந்துருக்கும் முப்பதாயிரம் ரூபா எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க தங்கம் வாங்கலாம் இது மாதிரி ஒரு முறையிலையும் வாங்கறதுக்கு வழிவகை உண்டு அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல அவங்க எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்க கோல்டு இடிஎஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க தங்கத்துல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதே தங்கச்சிட்டு தான் இப்ப எல்லா நகை கடைகள்லயும் கொடுக்குறாங்க ஐநூறு ஐநூறு ரூபா நீங்க போடுங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்களும் உங்களுக்கு ஒரு பங்கு தரோம் அப்புறம் நீங்க அதுல நகை வாங்கிக்கலாம் செய்கூலி கிடையாது சேதாரம் தர
ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு டவுட் இருக்கு முதல் டவுட் என்னங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ தங்க விலை வந்து கூடி இருக்கு மொத்தமா <laughs> பொறுமையாது <laughs> 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 தங்கம் எடுக்கணுன்றது வந்து ஒரு காஸ்ட் இருக்கு ஒரு தங்கத்தை ஒரு கிராம் நம்ம தங்கம் எடுக்கணும் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ்னா முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் தங்கத்தை தோண்டி எடுக்கணும்னா இன்னைக்கு பதினாறாவது டெக்கு டெக்குன்னா பூமிக்கு அடியில பூமிக்கு பூமிக்கு மேலன்னா நம்ம வந்து ஃப்ளோர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் பூமிக்கு கீழே டெக்குன்னு சொல்லுவோம் பதினாறாவது டெக்ல இருந்தா தங்கத்தை எடுத்துட்டு இருக்காங்க தங்கம் ஒரு கிராம் அதாவது ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் தங்கம் எடுக்கணும்னா ஒரு டன் ஒரு டன் தங்க பாறைகளை உருக்கி தான் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் தங்கத்தை எடுக்க முடியும் அப்போ அதுக்கு அவங்களுக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகுதுன்னா ஒரு அந்த முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்துக்கு அவங்க எடுக்கிறதுக்கான காஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆயிரத்தி நூறு டாலர் ஆயிரத்தி நூறு டாலர் இருக்கும்போது நம்ம அதையும் பார்க்கணும் அதுக்கு கீழே போகுமா போகாது ஏன்னா தங்கம் வந்து ஆயிரம் எட்டுநூறு டாலர்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஏழு இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு மார்க்கெட் பீக்ல இருந்த நேரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அப்பெல்லாம் எட்டுநூறு ரூபா தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இருந்தது ஒரு அவுன்ஸ் ஒரு அவுன்ஸ்னா முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் தங்கத்துக்கு ஆனா அந்த எட்டுநூறு டாலர்ல இருந்து அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டாலர் வரைக்கும் போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டாலர்ல இருந்து இறங்கி 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 ஆயிரத்தி இருநூறு டாலர் வந்தது ஆயிரத்தி நூறு டாலரும் வந்தது ஆயிரத்தி நூறு டாலர் கீழே போகுமான்னு நிறைய பேர் அப்பவும் பயந்துருந்தாங்க ஆனா பொறுமையா இருந்தவங்க இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி நூறு டாலர்ல இருந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர்ந்து ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி இருநூறு ஆயிரத்தி நானூறு தான் சுத்தி இருந்தது இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு அப்புறம் கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் கோல்டு திருப்பியும் ஏறி ஆயிரத்தி அறுநூறை தாண்டி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டாலர் ஒரு அவுன்ஸுக்கு போயிடுது இது இன்னும் இதே ரேஞ்சில் தான் இருக்குமா இன்னும் இறங்கி போகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பீக்கா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தவறு நண்பர்களே தங்கம் தாய்மார்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றேன் அடுத்த வருஷம் உங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னா இன்னைக்கே இன்னிலேந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ தங்கத்தை அக்யூமுலேட் பண்ணிடுங்க தங்கம் இந்த நாலாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கிராமுக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு தயவு செஞ்சு அதனால இன்னைக்கே உங்க தங்க முதலீட எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஆனா இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தன்னா அதாவது இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டாரு இருக்கு இப்ப இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் மருந்து கண்டுபிடி இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம கோவிட் நைன்டீனுக்கு மலேரியாவோட மாத்திரை அந்த இதுதான் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்களே தவிர இன்னைக்கு அதுக்கு ஆத்தன்டிக் சொல்யூஷன் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல அது ஆத்தன்டிக் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு அது ஒருத்தருக்கு கொடுத்து அவருக்கு குணம் ஆகி அது திருப்பி பரவாமல் இருக்கா இதெல்லாம் வந்து டைம் இருக்கு இது மாதிரி ரிஸ்கான நேரத்தில் கோல்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அசட் கிளாஸ் பீப்புள் வில் டிபெண்ட் ஆன் மோர் கோல்ட் தென் ஷேர்ஸ் இப்போ அதுதான் சார் ஒரு டவுட்டா இருக்கு எல்லாருக்குமே இப்ப எல்லாமே மார்க்கெட் இறங்குது டாலர் எல்லாமே வீழ்ச்சியில தான் நமக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு ஆனா தங்கம் மட்டும் ஏறுதுல இப்போ ஷேர் இருக்கு ஷேர்ல பணம் இருக்கு இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் இன்னும் தொடர்ந்து ஏறுமுகம் இப்போ ரொம்ப விழுந்துருது இன்னும் திருப்பி இப்போ ஏறி வந்துருச்சு சார் ஒரு வாரத்துல லாஸ்ட் பத்து நாள்ல வந்து இருபது சதவீதம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு சார் ஒன்பதாயிரத்தி நூறு இண்டெக்ஸ் போயிடுது இது இன்னும் மேல போகுமா சார் இன்னும் கீழே போகுமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே அந்த கோவிட் நைன்டீனோட தாக்கத்தை பொறுத்து தான் அமையும் அதாவது இப்போ இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க 
இந்த இப்போ லாக் அவுட் இருக்கு இந்த லாக் அவுட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுப்போம் பண்ணலன்னா நல்லது பண்ணாலும் நல்லது நம்மளோட சேஃப்டிக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா திருப்பியும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கிறதுக்கான சாத்தியதைகள் நிறைய இருக்கு அவசரப்பட்டு மார்க்கெட் ரொம்ப விழுந்துடுத்தே முப்பது பர்சன்ட் விழுந்துடுத்தேன்னு ஓடி போய் வாங்க வேண்டாம் நீங்க மார்க்கெட்டில் எப்படி வாங்கணும்னா சுவாமிக்கு பூஜை பண்ற மாதிரி பத்து 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 பர்சன்டா நூறு ரூபா கையில் வச்சிருக்கீங்கன்னா பத்து ரூபாக்கு பத்து ரூபாக்கு பத்து ரூபாய்க்கு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்க இறங்க வாங்கணும் அதுதான் நல்லது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணணும்